सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आवर टूडेज टॉपिक इज मैंडेटरी इलेक्ट्रिकल पी पीज ग्लव्स एंड मिट्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर लाइव वर्किंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज सो मैनी इंसिडेंट्स हैपन इन रूटीन वर्किंग इन साइड इंडस्ट्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग करेक्ट करेक्ट कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स सो कैन एनी बडी गेस हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल ग्लव्स आर देयर वॉट आर द डिफरेंट कोड्स एग्जिस्टेड येस सो टोटल सिक्स क्लासेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स विच आर कैटेगरी डबल जीरो कैटेगरी जीरो कैटेगरी वन कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री एंड फोर एंड डिफरेंट आई एस कोड्स आर लाइक आई एस वन डिफरेंट कोड्स आर लाइक दैट आई एस वन थ्री डबल सेवन फोर दैट इज इन द ईयर नाइनटीन नाइन्टी थ्री इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आई ई सी सिक्स जीरो नाइन जीरो थ्री दैट इज एप्लीकेबल इन यूरोप टू ओके ई एन सिक्स जीरो नाइन जीरो थ्री सो कैन आई एनी बडी गेस वॉट इज द बेसिस ऑफ सिक्स डिफरेंट क्लास कैटेगरीज सो देर कैटेगरीज डिफर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरिंग इन प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एसिड ऑयल ओजोन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ द ग्लव शैल बी मैनुफैक्चर्ड ऑफ इलास्टोमर्स दे मे बी लाइंड और अनलाइंड अनकवर्ड और हैव एन एक्सटीरियर कवरिंग फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मकैनिकल वियर केमिकल अटैक एंड द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन सो वेन टू यूज दीज पीपीज सो एन एफ पी ए सेवेंटी ई स्टेट्स फॉर एनर्जाइज सर्किट्स ओवर फिफ्टी वोल्ड और मोर इलेक्ट्रिकल टूल्स एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मस्ट बी यूज in combination to this class 0 1 2 3 uh, there are some categories a z a h z m r c yeah? Yeah, the special properties is related to uh, for category a is acid that is a uh, category a must be resistant to acid category h must be resistant to oil category z is must be resistant to ozone category m is must be resistant to mechanical and category r that combines the characteristics of a z h m Uh, that is uh, it resistant it shows resistant to acid oil ozone mechanical uh, okay and the category c is for extreme low temperature there are different standard length for different classes that is for class 0 that is 270 mm and 360 mm class 0 270 mm 360 mm 400 mm and mm and 460 mm so these are the different standard length for the different classes so For class one, two, three, three that is three sixty mm, four hundred ten mm, and four hundred sixty mm. Class four, four hundred ten mm, and four sixty mm. Okay. So the maximum thickness. What is the maximum thickness of the elastomer on the flat surface? So then the maximum elastomer thickness for class double zero should be zero point five zero mm. For class zero one mm. For class one one point five mm. you can see that uh, there is a uh, very little uh, difference but that is very significant difference for class 2 2.30 mm class 3 2.90 mm and for class 4 3.60 mm yes now color coding yeah uh, you can uh, yeah, uh, learn this uh, color coding by using abbreviation better resistant with your gloves on means b stands for bees that is class 0 double zero uh, resistance uh, better resistance r stands for red that is class 0 uh, white stands for uh, class 1 uh, that is uh, started with word with your means y that is yellow color that is for class 2 gloves means g green that is for class 3 and on means o o it means orange that is for class 4 so there are different color codes you can learn with uh, this simple abbreviation better resistance with your gloves on and there are uh, different categories means for double zero that is operating safe voltage is for ac is for 500 voltage and uh, that differs for dc that is 750 voltage so and so on uh. gloves inspection procedure hold the gloves turn round and grasp the cuff twirl the gloves upward toward your body to trap the air inside the glove squeeze the rolled glove into a u shape 
with the right hand to keep trapped air inside. So if this is a very simple process to determine uh, if any damage or problem in the, your hand gloves. Squeeze with the other hand and by look for damage exposed by inflation. Hold inflated gloves close to your face and ear. It is just like we do in the case of balloon. Huh? So you can use in the similar way if there is any uh, problem uh, in your PPs. So that's it. Thanks a lot for hearing. Uh, we will uh, come to you very soon. Thanks a lot.